আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা ক্লাস 6 এর ইংলিশের লেসন 4.2 এখানে ইউনিট 4 এর আমরা যেটা করছিলাম 4.2 তে দেখো বলেছে নাও এখন ইন পেয়ারস দুজনে মিলে অর গ্রুপস অথবা গ্রুপে বা দলে বিভক্ত হয়ে রিড পড়ো দা আন্ডারলাইনড সেন্টেন্স মানে এখানে যেগুলো সেন্টেন্সের নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে এই সেন্টেন্স গুলো পড়ো of the story golper shei golper naam ki count wisely count mane gonona koro ek dui kore gono wisely mane buddhir sathe tar mane ekhane amra gonona korbo kintu buddhimotta porichoy diye amra gonona korbo shei rokom ekta golper naam ekhane diyeche je count wisely eta holo golper naam and ebong categorize mane category te bibhakto koro mane प्रकारे विभक्त करो देम तर के मैं सेंटेंसगुलो के इन द फलोईंग टू कलम निजे दूटा कलम विभक्त करो मैं कौन सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना कि कौन सेंटेंस एसार्टिव कौन सेंटेंस इंटरोगेटिव ए रकम तुम्हारा दूटा सेंटेंस विभक्त करो दें डिसकस डिसकस करो आलोचना करो दार्पजेस पार्पज मान उद्देश्य तर मैं पार्पजगलो तुम्हारा নিয়ে আলোচনা করো ডিসকাস করো অফ দ্য সেন্টেন্স মানে সেন্টেন্সের উদ্দেশ্যগুলো কি তার মানে ওই সেন্টেন্স পড়ে বুঝতে হবে যে এই এখানে কি প্রশ্ন করা হচ্ছে নাকি বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে এই দুটা পারপাজের মধ্যে কোনটা পড়ে বিষয়গুলো খুবই সহজ আমরা দেখব এখানে মানে কাশ মানে কাশি হওয়াতে আমার গলাটা একটু বন্ধ হয়ে আছে যার কারণে স্পষ্ট তোমরা বুঝতে পারবে না একটু তো তারপরে আমি চেষ্টা করব আচ্ছা ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমার জন্য করে দেওয়া আছে এখানে আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে এটার পোশাক দেখেই বুঝতে পারছি যে ইনি একজন রাজা তারপরে ইনি কিন্তু রাজার একজন কর্মচারী তার পোশাক আশাক দেখে মনে হচ্ছে আর তার পাশে আরও দুজন কর্মচারী কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে আর উপরে আমরা কা করতে দেখছি আসলে ব্যাপারটা এইরকম যে তোমাকে যদি বলা হয় যে তোমার মাথায় কয়টা চুল আছে তুমি এটাকে কিন্তু কোনোদিন গুণে দেখো নি কিন্তু তুমি কিন্তু এই গল্প পড়ার পরে তুমি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে যে তোমার মাথায় কয়টা চুল আছে বাংলাদেশে কয়টা কাক আছে অথবা ঢাকা শহরে কয়টা রিক্সা আছে এইসব প্রশ্নের উত্তর তুমি বুদ্ধিমত্তা দিয়েই বলে দিতে পারবে এরকম একটা টেকনিক আমরা এই গল্পে শিখব এখানে দেখো গল্পের নাম কাউন্ট ওয়াইজলি এখানে একটা কাকের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি কাক নিয়েই হলো এই গল্পটা দেখো ওয়ান ডে একদিন এম্পেরর আকবর সম্রাট আকবর আস্কড জিজ্ঞেস করল দা কোয়েশ্চেন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল কি প্রশ্ন সেটা দেখো এখানে হাউ মেনি ক্রোস কয়টা কাক আর দেয়ার আছে ইন দ্য সিটি এই শহরে এই টাউনে এই নগরে কয়টা কাক আছে এইরকম একটা প্রশ্ন সম্রাট আকবর করলো ইন হিজ কোর্ট তার রাজসভায় আচ্ছা এখন দেখো এভরি ওয়ান সবাই ইন দ্য কোর্ট রুম মানে এই দরবারের রুমের সবাই বিকেম পাজলড তারা পাজলড হয়ে গেল হতবুদ্ধি হয়ে গেল আমরা পাজলড মানে বিস্তারিতভাবে কিন্তু প্রথমের এই চ্যাপ্টারের যে প্রথম ভিডিও এখানে কিন্তু আমরা বিস্তারিতভাবে এই কঠিন শব্দগুলোর অর্থ আমরা শিখেছি তারপরে দেখো দে অল তারা সবাই ট্রাইড তারা সবাই ট্রাই করল ট্রাইয়ের পাস্ট ফর্ম হলো ট্রাইড তাহলে তারা সবাই চেষ্টা করল টু ফিগার আউট ফিগার আউট মানে বের করতে দ্য অ্যান্সার অ্যান্সারের অ্যান্সার বের করার চেষ্টা করল বাট কিন্তু কুডন্ট কুড নট এটা সংক্ষিপ্ত হলো কুডন্ট কিন্তু তারা চেষ্টা করলো কিন্তু পারল না দে ওয়ার আস্কিং তারা জিজ্ঞেস করছিল ইচ আদার একে অন্যকে আবার জিজ্ঞেস করছিল হাউ ক্যান উই কাউন্ট এই শহরে কয়টা কাক আছে এটা আমরা কিভাবে গুনব ইজ ইট পসিবল এটা কি সম্ভব এটা কি পসিবল টু কাউন্ট গুনে বের করা অল দ্য ক্রোস অব দ্য সিটি তাহলে একটা শহরের কতগুলো কাক আছে এটা কি বের করা সম্ভব তারা নিজেরা নিজেরাই প্রশ্ন করল যে রাজা মশাই বা সম্রাট এ কুন প্রশ্ন করলেন অ্যাট দ্যাট টাইম সেই সময় বীরবল বীরবল নামের একজন লোক সেই বীরবলটাকে 
তারপরে দেখো কমা দিয়ে বলেছে আমরা কিন্তু আগেই বলেছি কারো নামের পরে বা কোনো জায়গার পরে বা কোনো শব্দের পরে এরকম কমা দিয়ে সেই সম্পর্কে অতিরিক্ত কিন্তু এখানে বলা যায় সেটাই দেখো বীর বলের পরিচয় তার কমার পরে দিচ্ছে অ্যান্ড অ্যাডভাইজার তিনি হলেন উপদেষ্টা তার মানে যিনি রাজাকে জ্ঞান দেন এরকম বুদ্ধিদাতা উপদেষ্টা বলা চলে অফ দ্য ইম্পিরর তাহলে সম্রাটের উপদেষ্টা হলো বীরবল ইনি সেই সময় ওয়াক টিন হেঁটে হেঁটে ভিতরে ঢুকলেন হি আস্কড তিনি জিজ্ঞেস করলেন হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার কি ব্যাপার তোমরা সবাই এমন চিন্তিত কেন বা কি হয়েছে দে রিপিটেড দ্য কোয়েশ্চেন টু হিম তারা সবাই রাজার এই কঠিন প্রশ্নটাকে বীরবলকে বললেন যে আমরা এই রকম একটা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তারপরে দেখো যে বীরবল বলল ইমিডিয়েটলি স্মাইল্ড বীরবল তখন মুসকে হাসলেন ইমিডিয়েটলি মানে সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে তখনই অ্যান্ড এবং ওয়েন টাপ মানে গো মানে যাওয়া তার পাস টেন্স হলো ওয়েন্ট তাহলে গেল গেল আপ কোথায় উপরে উপরে গেল মানে কি সে কি আকাশের দিকে উড়ে গেল আসলে এখানে রাজার যে সিংহাসন রাজার সিংহাসন কিন্তু যেখানে রাজা বসেন সেটা একটা উঁচু জায়গায় হয়ে থাকে আর মন্ত্রীরা এবং সাধারণ লোকেরা কিন্তু তার চেয়ে একটু নিচু জায়গায় থাকেন বসে থাকেন এই জন্য এখানে বলেছে যে ওয়েন টাপ তিনি রাজার কাছে গেলেন রাজার দিকে উঠে গেলেন মানে টু আকবর আকবরের দিকে উঠে গেলেন হি টোল্ড সে বলল দ্য ইম্পিরর সম্রাটকে বলল মহারাজ আই ন দ্য অ্যান্সার আমি এই এটা এই প্রশ্নের অ্যান্সার জানি ক্যান আই টেল আমি কি বলবো আমি কি বলতে পারি দেন তখন বা তারপর হি অ্যানাউন্সড দ্য অ্যান্সার তিনি হি মানে সে সে মানে এখানে বীরবল বীরবল অ্যানাউন্সড অ্যানাউন্স করলো ঘোষণা করলো জোরে জোরে উচ্চারণ করে বলল কি বলল দ্য অ্যান্সার সেই অ্যান্সারটি সে উচ্চ স্বরে বলল যেন সবাই শুনতে পায় হি সেইড দ্যাট তিনি বললেন যে দেয়ার ওয়ার সেখানে আছে টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রি ক্রোজ ইন দ্য সিটি তার মানে তিনি বললেন যে এই শহরে টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড মানে একুশ হাজার ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচশত অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রি এবং তেইশটা একুশ হাজার পাঁচশো তেইশটা কাক আছে এম্পেরর আকবর আস্কড তখন সম্রাট আকবর জিজ্ঞেস করলেন হাউ ডিড ইউ কাউন্ট তুমি কিভাবে গুনে ফেললে দ্য নাম্বার অব দ্য ক্রো এখানে কাকের সংখ্যা তুমি কিভাবে বের করলে বীরবল রিপ্লাইড তখন বীরবল রিপ্লাই করলো অ্যান্সার দিল উত্তর দিল আস্ক ইয়োর মেন আপনার লোকদেরকে বলুন টু কাউন্ট গুনতে দ্য নাম্বার অফ ক্রোস এই কাকের সংখ্যা গুনে আসতে বলুন ইফ দ্য নাম্বার ইজ মোর যদি কাকের সংখ্যা বেশি হয় দেন দ্য রিলেটিভস অফ দ্য ক্রোস মাস্ট বি ভিজিটিং দেম ফর নিয়ার বাই সিটিস যদি বেশি হয় দেন তাহলে দ্য রিলেটিভস আত্মীয় স্বজনেরা কার আত্মীয় স্বজন অব দ্য ক্রোজ এই কাকের আত্মীয় স্বজনেরা মাস্ট বি ভিজিটিং এরা বেড়াতে এসেছে ভিজিট করতে এসেছে দেব তাদের কাছে এসেছে ফ্রম নিয়ার বাই সিটিস অন্য শহর থেকে এই শহরে কিছু মানে কাকের আত্মীয়রা বেড়াতে এসেছে যদি কাকের সংখ্যা বেশি হয় ইফ দেয়ার আর ফিউয়ার যদি সংখ্যাটা কম হয় আমি যেটা বলেছি তার চেয়ে যদি কম হয় তাহলে বুঝবেন দেন তাহলে দ্য ক্রোজ কাকেরা ফ্রম আওয়ার সিটি আমাদের সিটি থেকে মাস্ট বি ভিজিটিং ভিজিট করতে গেছে কোথায় দেয়ার রিলেটিভ তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে হু লিভস আউটসাইড দ্য সিটি যারা যেসব কাকেরা তাদের মানে এই শহরের বাইরে থাকে তাহলে বেশি হলে বুঝবেন এখানে বেড়াতে এসেছে কিছু কাক আর কম হলে বুঝবেন এখান থেকে কিছু কাক তাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গেছে বেড়াতে গিয়েছে দ্য ইম্পিরর স্মাইল্ড ইম্পিরর বা সম্রাট হাসলেন হি ওয়াজ প্লিজড তিনি খুশি হলেন সন্তুষ্ট হলেন উইথ দ্য আনসার এই উত্তর শুনে অ্যাজ আ রেওয়ার্ড পুরস্কার স্বরূপ আকবর গেভ আকবর দিলেন গিভের পাস টেন্স গেভ আকবর দিলেন কি দিলেন কাকে দিলেন বীরবল বীরবলকে কি দিলেন আ রুবি অ্যান্ড পার্ল চেন রুবি এবং মুক্তার মালা এখানে আমরা রুবি এবং মুক্তার এরকম একটা রাজকীয় মুক্তর মালা যেটার দাম লক্ষ লক্ষ টাকা হতে মানে হয় এরকম একটা দামি গিফট তিনি 
তার বীর বলকে দিলেন এখন আমরা এই যে কলাম এ এবং কলাম বি এই দুটো ম্যাচিং করব এখানে দেখো কলাম এ তে ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ ওয়ার্ড তো আমরা জানি শব্দ আর ফ্রেজ মানে কয়েকটা শব্দ মিলে একটা অর্থ দেওয়া যেমন দেখো ফিগার আউট মানে বের করা আচ্ছা দেখো এখানে আমরা এগুলো মানে মিলাই এখন পাজলড এটা যদি আমরা এটার সাথে মিলাই আনএবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে বুঝতে না পারা সো বিকামস কনফিউজড সুতরাং কনফিউজড হয়ে যাওয়া দ্বিধার মধ্যে পড়ে যাওয়া এটাই হলো পাজলড তারপরে ফিগার আউটকে আমরা বলতে পারি আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারা বা খুঁজে বের করা তারপর অ্যাডভাইজার অ্যাডভাইজারকে আমরা এই যে আ পার্সন এমন একজন লোক হু গিভস অ্যাডভাইস এই অ্যাডভাইস থেকে অ্যাডভাইজার এই দুটার সাথে মিল করে আমরা মিলাতে পারি ধরে নেওয়া যে আমরা অ্যাডভাইজার কী জিনিস জীবনে পড়িনি শুনিনি দেখিনি তারপরে এগুলো আ পার্সন হু গিভস এগুলোর অর্থ আমরা জীবনেও শুনিনি কিন্তু এখানে দেখো অ্যাডভাইস আছে অ্যাডভাইজার অ্যাডভাইস এখানে দেখো অ্যাডভাইস আছে সুতরাং এই দুটো আমরা মিলিয়ে দেব মনে করো যে আমরা কিচ্ছুই জানি না তবুও কিন্তু আমরা এগুলোতে পুরোটাই কিন্তু আমরা এখানে মানে সঠিক অ্যান্সার করতে পারব এম্পিরর মানে রাজা আর কিং মানেও রাজা আমরা এই দুটার সাথে মিলে দেব ইমিডিয়েটলি তার মানে কি অ্যাটওয়ান্স তাৎক্ষণিকভাবে এখনই এই রকম অর্থ অ্যানাউন্সড করে দেওয়া মানে জোরে ঘোষণা করে দেওয়া তাহলে আমরা এটার সাথে এই যে টেল পিপল মানুষদেরকে বলা অ্যাবাউট সামথিং কোনো বিষয় সম্পর্কে মানুষকে বলা অফিসিয়ালি মানে ঘোষণা করা অ্যানাউন্সড মানে ঘোষণা করা কাউন্ট আর ঘ আচ্ছা অ্যানাউন্স মানে ঘোষণা করা সেটা কিন্তু ঘোষণা কিন্তু সাধারণত উচ্চ স্বরেই হয় আচ্ছা এরপরে দেখো কাউন্ট মানে গণনা করা আর ক্যালকুলেট মানেও গণনা করা ক্যালকুলেট দা টোটাল নাম্বার রিলেটিভ মানে আত্মীয় আর পার্সন হু পার্ট অফ ফ্যামিলি মানে যেগুলো আমাদের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত এরকম লোকই কিন্তু রিলেটিভ হয় তাহলে আমরা কিন্তু এখানে সবগুলোই মিল করলাম এখন তোমরা এগুলো আবারও প্র্যাকটিস করবে প্রয়োজনে আরেকবার ভিডিওটা দেখবে এবং সিরিয়ালি প্রত্যেকটা ভিডিওই দেখবে কারণ এখানে আসলে আমাদের বইয়ের বাইরেও আমরা অনেক কিছু এখানে দেখানোর চেষ্টা করি যেন তোমরা সহজে বুঝতে পারো এই কারণে সুতরাং তোমরা এই ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা ভিডিওই দেখবে আর অবশ্যই মনে করো যে বেশিক্ষণ তোমরা মোবাইল ডিভাইস বা ল্যাপটপ ব্যবহার করবে না এগুলো কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যবহার করা ক্ষতিকর এই জন্য আমরা কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য নিয়েছি যে জাস্ট একটা ঘন্টা সময় আমরা একে মানে অনলাইন থেকে আমরা গণিত ইংলিশ বা যেটা সমস্যা সেগুলো আমরা সমাধান করে নিব এবং গেম খেলে সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই তোমরা যতক্ষণ পড়াশোনা করবে ততক্ষণ তোমাদের কিন্তু এগুলো কাজে লাগবে আচ্ছা তাহলে এখনকার মতো এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ